क्रिंग्स एंड वेलकम टू मी इन थेरो एंड आज का टॉपिक है कि सुबह सुबह कोई क्या सोच रहा है ठीक है ये है आज का रीडिंग और देखते हैं कि भाई क्या कार्ड्स आते हैं एंड ही वी गो हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स जो कि है वेल बट फ्लावर आइकल दैन वी गॉट दस रिलेशनशिप और आइकल एंड वी गॉट दी टैरो ठीक है तो उन तीनों का इस्तेमाल करने वाले हैं प्लस वी आर गोइंग टू यूज द लव मैसेजेस ठीक है तो लव मैसेजेस हमें चुनने हैं यहाँ पे तो ढेर सारे कार्ड्स अवेलेबल हैं सो आई एम थिंकिंग टू चूज अ फ्यू ओके सो लेस कनेक्ट टू इट ओके तो चलो भाई इसमें से हम कुछ कार्ड्स चुन लेते हैं ठीक है सो आई एम फिटिंग द कार्ड्स ओ हियर तो टोटल हमारे सामने हैं टोटल चार ऑब्जेक्ट्स और उसमें से हम कार्ड चुनने वाले हैं ठीक है लेस गो सबसे पहले देखते हैं बटरफ्लाई औरकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है ठीक है करते हैं कार्ड्स की शफलिंग ओके काफी सारे कार्ड्स निकल के आ गए यहाँ पे लेट मी बिग देम ठीक है चलो भाई सो so, देखते हैं कि रीडिंग हमें क्या मिलती है जस्ट टू शफल बिग टाइम ठीक है एक दो बार और करते हैं शफलिंग वन टू हम देखते हैं रीडिंग क्या आ रही है वन टू थ्री फोर एंड फाइव सिक्स ठीक है चलो छः कार्ड आ चुके हैं तो रीडिंग क्या आती है वो देखते हैं अभी हम पहला जो कार्ड है एज यू कैन सी बहुत ही ग्लोरीफाइंग कार्ड है और ये है आई विल बी वेटिंग फॉर टुमारो ओके कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपसे तो मिलना चाहता है लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा जुदाई का गम भी हो सकता है ठीक है अगर यू uh, नो you know, कल कुछ हुआ था लाइक like, uh, कोई पर्सन कमिटमेंट अगर कंप्लीट नहीं कर पाया था तो यहाँ पे वो इशू हमें नज़र आ रहा है द पर्सन इज़ लाइक क्वेश्चनिंग हिम सेल्फ और हर सेल्फ कि ऐसा क्यों हुआ तो देखो कई बार कोई पर्सन जब कमिटमेंट नहीं निभा पाता क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सारी वजह होती है इसको भी वन साइन वाई द पर्सन हैज डिच द प्रोग्राम और लाइक वाइज तो कहीं ना कहीं ये पर्सन या फिर आपकी वजह से भी ऐसा ऐसा हो चुका हो डिपेंडिंग ऑन दैट तो जिसने भी किया है यू माइट नो अबाउट इट तो यहाँ पर ये पर्सन जो कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये पर्सन आपके लिए वेट जरूर करेगा ठीक है नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ बिजे ये सी कार्ड यहाँ पे आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं नाक पे गुस्सा अभी भी जारी है यू नो सो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने कुछ चीज़ें भुला दी हैं ओके जैसे कि मे बी पिछले कुछ मीटिंग में अगर कोई बात लेके वो परेशान थे या फिर किसी चीज़ से उनको प्रॉब्लम आ रही थी तो हाँ वो प्रॉब्लम उन्होंने जाने नहीं दी है बल्कि अपने अंदर ही समा रखी है एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर इट आउट अबाउट इट हालाँकि आप मिल सकते हैं बातें कर सकते हैं आपका जो दिन है वो काफ़ी अच्छा बीत सकता है लेकिन अगर आप उस इशू को लेके परेशान हैं तो उस इशू को उन्होंने अब तक ख़त्म नहीं किया है ठीक है नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्ट स्माइल यही उनका आई थिंक आज का मोटो है कि जस्ट स्माइल यानी कि सामने वाले को पता ना चले कि उनके दिल में आखिर चल के आ रहा है नेक्स्ट कार्ड है ट्राइंग टू कंट्रोल माइंड ये भी हो सकता है जैसे कि मान लो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हो और इनका मुँह खुलवाना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता हो तो आप ये ना कर पाए इसलिए आपका ही माइंड कंट्रोल कर रहा है मे बी अगर आपको सेल पसंद है या फिर यू नो कोई चीज़ या कोई मूवी पसंद है तो उनके बारे में ही वो बात करना पसंद करेंगे ठीक है नेक्स्ट कार्ड है वो है आई कॉच यू समझ ऐसा हो रहा है कि आप इनको फाइनली पकड़ ही लोगे ठीक है कि भाई एग्जैक्टली बात क्या है मतलब कहीं पर ये अगर गलत है या फिर कहीं पर लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो अपने आप को यू नो क्या उसे कहता है कि अपने आप को अगर ठीक से बांध नहीं पा रहे हैं तो ये एक इशू सकते हैं यू आर गोइंग टू फाइंड द एग्जैक्ट कॉज बहाइंड दिस एंड जो फाइनल कार्ड वो है वेटिंग सिंस लॉन्ग टाइम ये भी आपको मिलना चाहते हैं हालांकि थोड़े से गुस्सा है बिकॉज ऑफ सिचुएशन में भी शायद दिन खराब गया होगा बिकॉज ऑफ सन बड़ी तो उसका गुस्सा कहीं ना कहीं पे निकल रहा है लेकिन आपसे मिलने का प्लान तो इनका तय है ठीक है ये था रिगार्डिंग बटरफ्लाई और आइकल और अब देखते हैं इस रशिप और आइकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं करनी हमें बस कुछ ही शफलिंग कार्ड्स की और देखते हैं क्या रीडिंग आती है कि गो जो कुछ कार्ड चुनते हैं एंड देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है ठीक है आई थिंक इतने सारे कार्ड्स बस हो गए सो ही वी गो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है वेल द फर्स्ट कार्ड इज दिस वन जो कि है राइट और रॉन्ग ये तो राइट और रॉन्ग डायरेक्टली यहाँ पे सवाल आ चुका है सो so, देखो जैसे मैंने कहा कि मे बी किसी के नाक के ऊपर गुस्सा बैठा हुआ है बस वही बात है यहाँ पर अगर अच्छा या बुरा फिर उसको भी छोड़ दो कौन सही है और कौन गलत यू नो ये जो चीज़ होती है उसमें ज़्यादा बहस होती है जैसे कि मान लो अगर अब बिजनेस वाइज अगर आपको कुछ करना हो तो वो भी वहाँ पे सवाल खड़े हो सकते हैं जैसे कि मान लो किसी के पेरेंट्स रेडी नहीं हैं 
या फिर अगर हम बात करें रिगार्डिंग योर मैरिज एंड लाइक वाइज कोई अगर पेरेंट्स रिगार्डिंग नहीं तो क्या मॉरल सही होगा तो यहाँ पे राइट right और रॉन्ग जो बात आती है वो यहाँ पे कंसनट्रेशन क्रिएट कर रही है नेक्स्ट रिगार्ड है यहाँ पे वो है लसन योर ओन इनर वॉइस ठीक है इनका दिल क्या कहता है ये उनको आज सुनने की ज़रूरत है हालांकि वो इसको सुन रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऐसा आ सकती है कि मे भी आपको लग रहा है कि सब लोगों को लेके इन्होंने आगे बढ़ना चाहिए ठीक है अब बातें यहाँ पे बदलती है कि मान लो अगर सब लोग जो भी हैं इनकी फैमिली या फिर इनके फ्रेंड या फिर जो भी हैं जैसे कि मान लो इन्होंने अपना कोई बिजनेस शुरू किया और वहाँ पर इनका जो बिजनेस पार्टनर है वहीं अगर राइवलरी बन चुका है तो कैसे वो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर बात आती है कि जो इनका दिल सच्चाई से कह रहा है बस इनको अपने दिल की ही सुननी है नेक्स्ट रिकार्ड हुआ है जस्ट टू इट तो अगर इनको लग रहा है कि कोई चीज़ उनको बहुत जल्दी में करनी है जैसे कि आपसे बातें करना हो आपसे क्षमा मांगनी है फिर यू नो कनेक्टिंग विद हिम सेल्फ हर सेल्फ एंड टेकिंग अ डिसीजन वो कर सकते हैं नेक्स्ट रिकार्ड है वो है ओपन योर आईज टू द सिचुएशन ठीक है तो जो भी सिचुएशन के सामने आ रही है उनके लिए उनको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है ठीक है देखो तो कई बार हम क्या करते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता और जब हम ऐसा सोचते हैं तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हालांकि हर एक राष्ट्र के अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक फेल से पैटर्न होता है कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे सिमिलरली जो सिचुएशन ये पर्सन फेस कर रहा है उसमें क्या सोल्यूशन निकल सकता है ये जानना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड जो फिनाल कार्ड आ गया है वो है देर इज़ लव हियर येस आई थिंक अगर किसी के ऊपर भरोसा करते हैं वो तो कोई और नहीं बस आप ही हैं आपके ऊपर काफ़ी भरोसा करते हैं यही बात उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है Well, let's now connect with the tarot. और देखते हैं tarot से हमें क्या reading मिलती है चलो करते हैं cards की shuffling. And here we go. चलो मेरे पास कुछ ही कार्ड चुनने हैं वाह इतने सारे कार्ड आ चुके हैं ठीक बस हो गए टैरो की तो भरमाड़ आ चुकी है यहाँ पे ठीक है देखते हैं क्या रीडिंग आती है देखो पहले जो कार्ड है वो है सेवन ऑफ वॉन्ट सेवन ऑफ कार्ड्स के यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ट्स के यहाँ पे कार्ड आ चुका है एरीज लियो सैच आर यू प्रिपेयरिंग फॉर फाइट और एनी टाफ ट्रेवल आई थिंक दिन भर यही चल रहा है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं पे गुस्सा जो है वो उनके नाक पर बैठा हुआ और गुस्सा फूटने की देरी है यू नो जैसे कि अगर आपको हल्क पता है कैरेक्टर तो उसे बस छेड़ने की देर है और वो हल्क बहुत तूफान मचा देते हैं बस वही बात है यहाँ पे आई थिंक अगर आप इस इनसे उस बात के बारे में बात ना करें तो ही आप दोनों के लिए काफ़ी अच्छा होगा नेशो कार्ड हमें यहाँ पर दिख रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ट्स इट इज अ साइन दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट विच इज अप्रिशिएटेड बी थैंक यू टू देर हु हेल्प यू इन योर अचीवमेंट ठीक है कहीं ना कहीं पर बातें आती हैं कि अगर आपने इनका साथ अंत तक निभाया है तो ये पर्सन आपके तो शुक्रगुजार है हालांकि जिसके ऊपर भी इनका डाउट है फिर जिसके ऊपर भी इनके क्वेश्चन है उनको अभी बिल्कुल भी क्षमा नहीं कर पाए नेक्स्ट इज टेन ऑफ सॉर्ट्स टेन ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पर यह एनर्जी आ चुके हैं जो कि वॉच आउट लसन योर इनर वार्निंग वॉइस मे बी सम वन लेट यू डाउन और रिसीव यू ठीक है तो ये है एरीज सॉरी ये है जमीनी लिबर एक्वेरियस यानी कि एयर साइन यहाँ पे जो मीनिंग आ गया कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो बेफिक्र होके जी रहे हैं हालांकि उनको ऐसा नहीं करना है जो भी इनका दुश्मन है वो यू you नो know, खुलेआम घूम रहा है एंड द थिंग इज़ दैट वो कोई भी हो सकता है जैसे मैंने कहा कि शायद इनका बिजनेस पार्टनर है वो भी इनके खिलाफ हो सकता है फिर खुद की फैमिली ही इनके अगेंस्ट जा सकती हैं तो ये उनके लिए काफ़ी सोचने वाली बात है नेक्स्ट इज किंग ऑफ फंड्स इट्स फाइन टू टेक हेल्प फ्राम सम वन बट यू नीड टू स्टेप अप एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ डायरेक्शन ठीक है किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है लेकिन जैसे कि कार्ड्स बता रहे हैं कि कभी कभी आपको हेल्प मिल सकती है एज ए किंग डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि हाँ मुझे ये समन करना है आप किसी से हेल्प मांग भी सकते हैं लेकिन कभी कभी आपके जिंदगी की और आपकी दुनिया की चार्जिंग आपके ही हाथ में आती है यू नो सो यू हैव टू चार्ज एंड यू हैव टू टेक डिसीजन ऑन एवरी सिंगल थिंग बस बातें यहाँ पर आके रुकती हैं नेशनल कार्ड यहाँ पे वो है द फूल लिसन टू योर इंस्टिंग्स एंड डू इट हैव अ फेथ इन योर सेल्फ इट विल हेल्प यू टू लर्न और एक्सपीरियंस ठीक है देखो फूल की एनर्जी यहाँ पे आ चुके हैं तो जो भी ये जिंदगी में करना चाहते हैं फिर पाना चाहते हैं एकदम से सही से शुरू से वो कर सकते हैं एक नई शुरुआत जिंदगी की कर सकते हैं नेशनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है ठीक है वो है दी छियाट इट्स यू टाइम टू टेक चार्ज एंड मेक डिसीजन टू शेयर शेप योर फ्यूचर ठीक है कैंसर का साइन है यहाँ पे Uh, यहाँ पे समय आ गया है अपना डिसीजन अपने तरीके से लेने का सो so, अगर ये काफ़ी दिनों से इसी बात करने में सोच रहे थे कि कैसे मैं करूँगा वगैरह वगैरह तो यहीं पे उनको मौका मिल चुका है दिन रिकॉर्ड द कार्ड जो कि द मून यानी कि अगेन मेजर रखाना मिस्टीरियस थिंग्स सम वन इज स्ट्रगलिंग विद देयर टू नेचर लाइक काम और वाइल्ड द
कामनेस और वाइल्ड ये दोनों एनर्जी साथ में नहीं रह सकती है ना तो वैसे ही आई थिंक ये पर्सन जो है अगर वो उसको अपनी फैमिली का भी साथ निभाना है आपका भी साथ निभाना है ये एग्जैक्टली exactly हो नहीं सकता ठीक है अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे के खिलाफ हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है सेकेंडली इनको अपना जॉब भी देखना है बिजनेस में देखना है या फिर बिजनेस की तरफ ध्यान है और आपकी भी तरफ ध्यान है तो ये दोनों चीज़ें वो कर नहीं सकते नेशो कार्ड वो है द लवर्स यानी कि जेमिनाई लुक इन टू योर हार्ट एंड आस्क यू सेल्फ अबाउट द मैजिकल फीलिंग ठीक है तो इनको बस अपने दिल में जागने की जरूरत है और अपना प्यार का एहसास बाहर निकालने की जरूरत है यू नो समय ऐसा लग रहा है कि कोई वायरस इनकी जिंदगी में फिट हो गया है इस वायरस को इनको निकालने की जरूरत है जिसे हम गलत दृष्टिकोण भी कह सकते हैं नाइट ऑफ वॉन्ट्स की नाइट अभी एनर्जी आ चुकी है इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन नो मोर प्लानिंग और थिंकिंग अबाउट थिंग्स जस्ट मो फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन यू वॉन्ट टू गो कभी कभी हमें बस जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत होती है ठीक है नाइट ऑफ वॉन्ट्स है तो इट इज योर सैच फायरसन का यहाँ पे कार्ड दिख रहा है यहाँ पे लेकिन बात जो है वो है नाइट ऑफ वॉन्ट्स यानी कि देखो चार्जिंग मतलब मूवमेंट करने की जरूरत है आप बस अभी हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते जो भी आपको लग रहा है कि भाई मैं एक नया बिजनेस खोलूँ फिर मैं फाइनली एक सोल्यूशन निकालू गो हैड कोई स्टॉपिंग यू नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे जो कार्ड आ गया वो है लाइफ इज ईजी वेन वी वर्क टूगेदर बट मे बी देर इज सम वन हुर एंट रियली लुकिंग आउट फॉर बेस्ट इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भाई ये है एक्चुअली एयर साइन जेम नाई लिबरा एक्वेरियस यहाँ पे जो बात आती है कि भाई आप तो काफ़ी अच्छा कर रहे हो लेकिन जो आपसे कनेक्टेड है चाहे वो इनके दोस्त हो सकते हैं रिश्तेदार हो सकते हैं वॉट ये उनके खिलाफ खुद कंस्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं अब आपको अगर इनके बारे में बात करनी होगी तो डिफिकल्ट होगी आप उनके बारे में डायरेक्टली ऐसी बात नहीं कर सकते दिन वी कॉट द मेजिशियन कीप इन माइंड अबाउट पर्सनल पावर एंड इंडिविजुअल एबिलिटी ट्रस्ट ऑन योर इनको बस अपने आप के ऊपर ही विश्वास करना होगा ओके बाकी ओम पे नहीं सिक्स ऑफ कप से यहाँ पे आपकी एंट्री काफ़ी खूबसूरती से होती है एन एक्ट ऑफ काइंडनेस इज एन अमेजिंग थिंग वन स्मॉल एक्ट ऑफ गुड कैन चेंज अ डे बैक टू गुड आपको इनका भरोसा जीतना होगा और बताना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी कैसे स्कॉपियो पाइसिस दिन यू गॉट सेक्रेटरी टू गेट टेम्परेंस टेक अ डीप ब्रेथ हैव अ पेशेंस एंड स्टे काम ट्राई टू गो विद द फ्लो फोकस टू बैलेंस ऑन योर इमोशंस इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है इमोशंस क्यों देखो कई बार क्या होता है कि आप इमोशंस में बह जाते हैं एंड चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि फिर आपको उनके ऊपर बस नहीं चलता तो आपको ऐसा नहीं करना है देन यू कॉल द टावर तो यहाँ पे बात आ रही है कि अगर इमोशंस के अंदर अंडर अगर ये बह जाए चाहे आप हो या फिर ये हो तो जो फैसला होगा वो द टावर लाइक होगा ट्राई टू सी द पॉजिटिव इन इवन द वो सिचुएशन इज लाइफ स्टफ हैपन्स देखो इसका कार्ड का मतलब है कि देखो ये जिंदगी है चीज़ें होती ही रहती हैं आपको ऐसा कोई भी पर्सन नहीं मिलेगा जिसने आज तक कभी सुख या दुख नहीं अनुभवा है ना तो हाँ लोग ऐसे मिलते हैं जो दोनों तरफ से कहते हैं कि यस वी इवन कर्स्ड समवन एंड वी इवन गॉट आवर सेल्स कर्स्ड है ना वही बात यहाँ पे हो रही है टॉवर की एनर्जी है यहाँ पे बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत ये है कि भाई सेक्रेटेरियस के मुकाबले आपको थोड़ी सी एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल लाने की ज़रूरत है ठीक है उनको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना है तो वी गॉट ओनली टू कार्ड्स पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्स यानी कि वी लर्न अ लॉट ऑन द लाइफ जर्नी समटाइम्स लेसन आर इज इट और हार्ड नो वन रियली नोज अंटिल दे ट्राई ठीक है देखो जिंदगी में आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल सकते हैं लेकिन वो क्या होंगे ये आप खुद भी नहीं जानते हालांकि जो फाइनल कार्ड है वो पेज ऑफ कप्स ऑलवेज बी क्रिएटिव फॉलो योर पैशन एंड हार्ट्स डिजायर हमेशा क्रिएटिव रहो और जो आपका दिल आपको कहता है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा महसूस कर सकते हैं ठीक है ये था रिगार्डिंग दिस एंड अब फाइनली देखते हैं कि लव मैसेजेस से हमें क्या मिलता है चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग ये बहुत सारे कार्ड्स हैं सो वो जस्ट टेक अ लुक एट दैट देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आती है अगेन एक दो बार हम शफल करते हैं ठीक है वन एंड टू ठीक चलो भी देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं कि वी गो वन ओके यहाँ क्या टू ठीक है ओके okay, यहाँ गया दो नंबर का कार्ड ठीक है दिन वी गॉट ओके एंड दिस वन चलो भाई रीडिंग आ चुकी है और अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या रिवील करते हैं ठीक है सो ही वी गो देखो शुरुआत जो है वो इस तरह से है द राइट पर्सन विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ लविंग यू जो भी सच्चा पर्सन होगा वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा या फिर आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा वो हमेशा आपके साथ रहेगा प्यार करता रहेगा यू नो जो जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे झूठ वगैरह की चीज़ कभी भी नहीं
जब आप दोनों मिले तभी इनकी जिंदगी में प्यार का एहसास उमड़ना शुरू हो चुका था ठीक है देन यू कॉल द नेक्स्ट थिंग जो कि है वी हग यू टाइटली आई हग यू टाइटली वंस द डिस्टेंस बिटवीन अस डिसअपियर ठीक है तो आपसे मिलना चाहते हैं आपको मे वी किस करना चाहते हैं द पर्सन वॉन्ट टू हग यू लेकिन तभी मेंटेन होगा तभी मुमकिन होगा जब आप दोनों मिल पाएंगे तो बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं थिंक और दिस वन जो कि है लव इज़ लाइक अ क्लाउड लव इज़ लाइक अ ड्रीम लव इज़ वन वर्ड एंड एवरी थिंग इन बिटवीन लव इज़ अ फेवरेट हेल्थ कम ट्रू बिकॉज आई फाउंड लव वेन आई फाउंड यू ठीक है प्यार और कुछ नहीं है ये एहसास है और यही वो बार बार आपको बता रहे हैं कि एहसास बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही बड़ा है थिंक और दिस वन जो कि है वी आर मोस्ट अलाय वेन वी आर इन लव जब भी आप प्यार में होते हो प्यार भरी बातें करते हो एक दूसरे का हाथ थामते हो तब जो एनर्जी है वो काफ़ी खूबसूरत होती है तेरी बात दिस वन जो कि है एज लॉन्ग एज द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एज लॉन्ग एज एंजल्स आर देयर अप हाई टिल द ओशियंस रन ड्राई एंड टिल द डे आई डाई आई विल लव यू तो पोएम बन चुकी है द पर्सन इज सेंग दैट आई विल बी विथ यू इवन टिल द एंड ऑफ माई लाइफ ठीक है तो ये था रिगार्डिंग दिस और अब बस देखते हैं बस चार ही कार्ड बचे हैं ठीक है देखते क्या आ गई है पहला जो कार्ड है वो है आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एन नोइंग यू आपको थोड़ी सी तकलीफ देते हुए जिंदगी बिताना चाहते हैं ओके थोड़ी सी प्रैंक वगैरह करेंगे शायद आपके ऊपर एवरी फॉर एवरी डे आई मिस यू फॉर एवरी आवर आई नीड यू फॉर एवरी मिनट आई फील यू फॉर एवरी सेकंड आई वांट यू फॉर एवर आई लव यू हमेशा आपसे प्यार करते हैं और प्यार करते रहेंगे देन यू दिस बन चुकी है यू आर परफेक्ट टू मी आप चाहे जैसे भी हो चाहे आप सिंगल हो डिवोर्स हो विडो हो यू नो आपकी हाइट कम ज़्यादा हो आपका जो वेट है वो कम ज़्यादा हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इनके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो एंड जो फाइनल कार्ड है वो है मे द लव यू शेयर टुडे ग्रो स्ट्रॉगर एज यू ग्रो ओल्ड टुगेदर ठीक है इसका मतलब कि भाई जो प्यार आप इनके साथ बांटा है ये प्यार और भी ज़्यादा गहरा हो जाए यही ख्वाहिश हो करते हैं रेडिंग आई होप इट विल रिजन एट टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर ठीक है